去你！不要！还想着你的情鬼男朋友？今天晚上你是我的。我们还没结婚，卓浩，怎么是你？我这是坏话了，心里这么有意思。在哪儿？青年哥哥，你可算来了。青年啊，我家小杰可想你了。白姐，你也知道，我一直把你当做妹妹，我有女朋友，这张卡里有一千万。那那这样的话，我敬青年哥哥一杯吧，祝你幸福，和他白头到老。妈，咱们这样真的好吗？你还犹豫什么？那可是穆家上百亿资产的家族，多少人连抢破脑袋都没有机会。你别犯傻、啊。对不起了，青年哥哥。我、啊、犯、啊啊、傻呢？放走！叫我同才不同意把你嫁给我。我先上车后门票，再不打啊。啊<笑>别怪我，我们只是打工的。我没有，你们干嘛？这死老头子说这么多干什么？要清醒了，跟穆总说实话，咱们都得死。不要跟。啊！不要！我哪里像鬼了？这这又是哪个病房跑出来的？在这找神弄鬼？待会给你家打剂量。她好像是《特护病房》里的那个疯女人。这。真的是那个杀过人的女疯子！我杀过人，特护病房。救我！穆总，老夫人的情况有些好转，想要彻底治疗的话，还得更先进的设备。您看，穆总，你看那是不是老夫人？妈，这渣男来这里干什么？穆总，您肯定是看错了，老夫人这会儿在院里呢。难道真的是看错了？李院长，不好了，穆总他妈没了！你瞎说什么？对对对，对不起。还有沈家那个杀人不眨眼的疯子也不见了。沈庭婉吗？你说他杀过人？他家是这么说的。穆总，沈小姐该不会厌生恨了吧？可你们曾经那么好，他还救过你呢。啊青年，先找到他。你不在精神病院吗？你知道我在精神病院，怎么不去救我？那我不是想你好好治疗吗？我又没病。精神病都说自己没病。我揍！周浩把我送进去，我爸就一点反应都没有吗？你那会儿可太吓人了，把周少头都给打破了。沈叔叔估计怕得罪周家吧？跟你妈一样，都是贱人，都是疯子！我要把你关进精神病院。什么周浩说妈妈精神有问题，我去锤死他！哎
他不在，他今天和你妹妹订婚。周总，当初您说要和沈听晚小姐订婚，现在为什么要和沈墨依小姐订婚呢？有传言说你娶沈墨依小姐是因为沈听晚小姐拒绝了你，请问是真的吗？沈听晚，从小脑子就有点问题，上次突然犯病，还把我打成重伤。可有传言说您对他图谋不轨，他是正当防卫。你没听清吗？他脑子有问题，不然怎么去的精神病院？幸亏没跟他订婚，不然我周家的脸啊就被盯光了。穆启年，你干什么？我跟你已经没有关系了。你把我妈弄到哪里去了？妈，难道就是我今天带走的那个大妈？我就不告诉你，渣男，骗我感情还骗我钱，你就这么对你的救命恩人的是吧？我不否认你救过我，我会给你补偿。可如果你敢对我妈下手的话，我会让你后悔的。今天是你妹妹的订婚宴吧？你要是不告诉我，我就让订婚宴办不下去。还有这好事？穆总，我看沈小姐是被您刺激到犯病了，咱们还是去稳住她吧。你告诉我,我妈在哪儿，你要什么我都给你。真的？我穆启年说话算话，实话告诉你吧，我就是穆氏集团董事长。穆启年。实话告诉你吧，我就是穆氏集团董事长。穆启年，我跟你在一起几个月了，你连一瓶矿泉水都没给我买过，还穆氏集团董事长？我看你就是名字一样，身份可是天差地别。你妈在我朋友家，回头我带你去。不是我说，你还是去检查一下吧。检查什么？脑子。哎哎，你怎么来了？妹妹订婚，我这个当姐姐的来看看不行吗？你不是在治病吧？跑这儿来凑什么热闹啊？我没病，没病。你为什么要把莫一嫁给这个人渣？你知不知道他干了什么？我走了。周少的花边新闻还少了吗？三天两头传出和别的女人暧昧。要不是我有防备，我也被你霍霍了吧？周总，他说的是真的吗？别听人说话，他就是个疯子。上次把我打成重伤住院，要真如周总所说，你为什么不报警呢？那是我大度啊，不和你这个疯婆娘计较。莫一，他真的是个人渣，你嫁给他不会幸福的。你说什么呢？他好歹是你妹，你这么说合适吗？哪有这么诅咒自己妹妹的？姐姐，你又犯病了。不好意思啊，各位，我姐姐的亲生母亲就是因为精神病意外去世。姐姐可能是遗传，也可能是受了刺激，请大家多多见谅。你为什么要撒谎？你为什么要撒谎啊你？哎，不不，不好意思，为什么你去把他带医院去？你为什么？你丫头又犯病了。放开我！走，没放。等等，穆总，人我已经控制起来了，我把他带回去，很快就能问出老夫人的下落。我让你放了他，放开我！李院长，你怎么把这个风铃放了？是我让他放的人，我觉得沈小姐没有精神问题。你算个什么东西？李院长都开出证据，他有没有病？还是你说，他真的有精神病吗？今天结果是这样的，沈小姐是渐行性精神病。我没有，他收钱了。你在侮辱我的职业道德！你有职业道德吗你？你你把他带走，李院长，赶紧把他带走。小姐，别冲动。<咳>喂喂，你要干什么？又来？你这是犯法！喂，喂，喂，我，啊，啊，你你
为什么说我妈是疯女人？我不知道。唐嫣到底发生了什么？哎，我胡说的。来人，抓住他！唐嫣，听闻真的疯了吗？谁让你把那个疯女人放出来的啊？差点把老子弄死啊！刚才英雄救美不是装的挺像的吗？老子现在，老子就弄死你！谁给你的胆子这么对孟总说话？那天在酒店怎么回事？说。孟总，孟总，还在装什么大勇了？别以为我不知道，你就是那个疯女人的驱鬼前男友。老子就是要强暴那个女人，你拿我怎么办？敢对我动手啊？啊？知不知道老子干爹是谁啊？啊！看来是我错了。原来那天晚上，听完差点就问。查查的干爹是谁，腿打断，给他个教训。喂，带。小小姐，小小姐。周浩真的是胡说的，可为什么沈梦一说当年妈妈去世是因为精神病，不是车祸吗？想什么呢？没什么。他是穆启年的母亲啊，那你还不快把他送回去？难道你还想跟那个渣男有什么瓜葛吗？其实吧，我觉得他也没有那么渣。你可真是好了伤疤忘了疼，那个渣男都出轨了。我觉得他这儿有问题。婷婷，你没事吧？哎呀，我没事儿。你知道他今天跟我说什么吗？他说他是穆氏集团总裁。你说他妈妈这儿有问题，那遗传给他，这不很合理啊？这么看来，他病得比你还重。他出轨，好像也不是很渣。说了我没病，真的没病，是那个院长收了黑钱了。好，好，好，我相信你，你没病。谁啊？你怎么找到这里来的？没想到，你这么快就找到男朋友。什么男朋友？她是我闺蜜秦飞啊。对，啊，我就是她男朋友。你死了这条心吧。呃，听完，之前我错了。你说什么？我真的是穆氏集团的总裁。之前跟你在一起，不舍得为你花钱，是因为我想找一个不在乎我钱的人。喂，他现在已经魔怔了。你可别刺激他。你就是江城首富穆氏集团的继承人穆启年，所以我们还能重新在一起吗？不行，我有间歇性精神病，我不能跟你在一起。再说了，你出轨的账我还没给你算呢。我找最好的医院去给你治疗。至于出轨的事情。那真的只是个误会，听我以后慢慢跟你解释，你相信我好吗？好、啊，我相信你。呃，我出去买点橘子，你在这儿等我喂，精神病院吗？我这里有个病人。哎，好，那我一会儿把他带到门口，你把他接走。哎，院长，这小子病情太严重了。他说他是穆氏集团的总裁，还说您见到他都得递烟。要不咱们给他安排个包间？慌什么慌？穆总，你怎么被在这儿来了？出去！哎，您坐，您坐，您坐。下面的人不懂事，等会儿我收拾他们。来，你也出去。今晚把我当精神病了，也对，谁让我当初装的太像？他为什么把我妈带出去？我妈手臂上的针有问难道这家精神病院真的有问题？帮我查一下这家精神病院
。对，我说过，我要查清楚当年车祸的真相。沈小姐，我让你们抓姓穆的，你把我抓进来干什么？沈小姐，你得罪了谁？难道你不清楚吗？嗯、又是周少，我得罪他怎么了？我可是有证明的，还是你给我开的呢。精神病也不能乱来，快说，你把老夫人弄哪儿去了？我什么老夫人？我不知道你在说什么。不说什么，行。那我让他们给你加大药量。你，啊，我头好痛，你我头好痛。小姐，别装了。哎，穆穆总，滚开！是，走。你的病情控制好了？吃了药就好了。渣男！你答应我要复合的。想耍赖？我那是看你犯病忽悠你的，你已经被我送进来了，我就不装了。我算了，看你犯病的份上，我就不揍你。哼！哎，这是二楼，你疯了？我没疯。我是一只鸟，我要飞出去了。哎、啊，你干什么？你病了，我去找医生，让他给你开最好的药。最好的药？那我没病，不要再说病了。我告诉你啊，你别以为犯病了就可以对我狂魔不拐，以为有个病就可以胡作非为是吧？我回头就让李院长给你加大药量。那他也得敢。你说什么？我没说什么，你病好了。你和院长很熟吗？算是有点交情吧。怪不得你能在这个医院横行霸道。你一个精神病，你怎么跟院长这么交好？他，他是我二舅。你舅？他真是你二舅？你当初不是跟我说你无依无靠的吗？我要不那么说的话，你你怎么会收留我呢？我怎么追你呢？骗子！不对劲，他要是你二舅，那你妈不就是李院长的姐姐？这年龄也对不上呀。呃，老来得子，没见过吧？这，呃、不。穆先生，你能不能跟你二舅说声送我回家？你不是把那什么周浩都给打残了吗？胡说八道！你看我这么的柔弱，手无缚鸡之力，怎么可能打残他？再说，你不是看到我跑了吗？那他们都这么对你了，你还回去干什么？我回去是要拿回一样东西。听完，妈妈希望你一直是开开心心的。如果遇到困难，就去找胡阿姨，她是穆氏集团的高管，她是妈在江城唯一值得托付的朋友。你把心里。已经没有我们了，这个家，你还是别回去了。母亲早就猜到了沈全会对我不好，心里没有我们，难道在那个时候，沈全就已经出轨了？疯子，精神病院，车祸，母亲的死，或许不是意外。哟，小贱人，你这真是长本事了是吧？我告诉你，周少要是有个什么三长两短，我们沈家就完了。怎么的？你这惹了事儿了？拍拍屁股就想走人是吧？你想得美，那是你们自找的。站住
，你看我干什么？这是你自己没拿稳，跟我有什么关系啊？哼！你为什么打碎我妈的灵位？疯了你啊！你还敢吼他？你吼什么吼啊？母尊者，我平时是怎么教育你的？你还敢动我？你毁了你妹妹婚礼，还有呢？你找人打废周少爷。这两件事我还没找你算账，尊者，你们配吗？先是把我往周浩的床上送，现在又送莫一，有你们这样的长辈吗？你觉得你这么说合适吗？我们做父母的肯定是为你的前途着想，你自己不识抬举，不愿意嫁给周少，那你别坏了你妹妹的好事儿。你爸说的对，你吃着沈家的，穿着沈家的，怎么的？你不为沈家未来着想是吧？沈家的，这个家难道不是母亲一手打拼出来的？你们不过是坐享其成罢了。你给我滚蛋，离开我们沈家，我跟你断绝父女关系。走，我走。对了，我怀疑我妈妈的死根本就不是意外。我一定会查个水落石出的，这可怎么办？你好，请问一下，你们公司有个姓胡的高管吗？婷婷，秦飞，你怎么在这儿上班了？哎，之前的公司破产了。哎，对了，你找谁啊？哦，我找一个姓胡的高管。哦。秦飞，给我买杯咖啡。婷、呃、姐，我这忙着呢。忙？你一个破邢台有什么好忙的？哼，忙着勾搭女人是吧？我不是，他是我朋友。朋友？难怪穿这么穷酸。秦飞，你可别把什么不三不四的人带来公司。你没手没脚吧你？你又是什么人？你来公司做什么？哼，找工作是吧？我这里正好缺个保洁。你说什么？你干嘛？这样打人是吗？保安，快过来！这个女人在这里闹事，给我把她抓住！今晚，你快走吧。她是牧师集团的主管，听说和高层都有关系呢。赶紧把她抓住，我都要看看这个贱人能打几个。雷总，这不合规矩吧？规矩？孙总是我姐夫，我的规矩就是规矩。莫总，你看我们这里还有什么需要改进的地方吗？哟，这不是大侄子吗？好久不见。这不是二叔吗？听说你之前出了车祸，失踪了一段时间，没想到一回来就只找工作，我很欣慰啊。把他抓住！我给你一万，我还不信治不了你了。哎，走，住手！走、哎，怎么回事？这个贱人打我，我什么时候打你了？秦水牙，你们是干什么吃的？把他给我轰出去！住手！穆启年。呃，这位小姐，你认识穆总？哎，今晚，你为什么来我大舅上班的公司？等等，你大舅？啊啊，对，我是木子啊，小木的大舅啊。姐夫，我怎么从来没有听说过你有个外甥？哦，呃，既然这样的话，都是一家人，呃，这个事儿就过去了吧，啊，别忘。不能算了，就算他是你外甥媳妇儿，你也不能这么护着吧？你不管，我告诉我姐去。大舅，我觉得这件事情也不能这么算了。呃，对。呃，听木，呃，小木的，你这外甥还挺懂事的嘛。到底怎么回事儿？听听他来我们公司打听有没有姓胡的高管，然后婷姐就来了，说让我给他倒水。我说我没空，他就开始骂人。听他根本就没有打听姐。孙总，你要罚就罚我吧。是这么回事吧？是不是这么回事
不是这样的，这个贱人就是打我了。你竟然打我！打你怎么了？我弄死你！大舅，现在我们可以走了吗？啊，当然可以了。哎哎，走。哎。秦飞不会有事吧？你还真担心他？你大舅是牧师集团的高管，二舅是精神病院院长。那咱们在一起的时候，你连瓶矿泉水都没舍得给我买啊？你别跟我装傻！我家里是有些有钱的亲戚，可他们有钱跟我没有关系啊。况且我一个大男人，有手有脚。我也不能靠他们吧？那你就靠我呀！你跟我在一起的时候使劲花我的钱，花了我的钱还绿了我，混蛋！我发誓，我没有做对不起你的事情。我说了，那是个误会。算了，已经不重要了。哎，你不是想找姓胡的高管吗？我可以帮你。真的？那你要找姓胡的高管干什么？是和我妈妈有关。你的男闺蜜最近也没去上班，她忙什么去了？她最近在忙别的事儿。哎，你都已经把你妈接走了，你还留在这儿干嘛？我没地儿去。那行吧，你住这儿你就得交房租，别想占我朋友便宜。好啊，多少钱？两千。两千万？两千没有万，我让你拿两千万，你有吗？疯的时候以为自己是江城首富，不疯了又喜欢问这些奇怪的问题。当初我怎么没看出来你有病呢？好了，过去了。哼。今天你要找的姓胡的高管，跟你妈有什么关系啊？不关你事儿。那个，你在家里待着吧，我出去买菜。哎，你说咱们现在算不算同居啊？同居，你个大头鬼！啊，我跟你已经没有可能你去哪儿？既然你不欢迎我，那我就不打扰神经病吧！莫总，我们部门今年上半年的情况是……胡总管，我给你打听个人可以吗？啊，莫总，您客气了。呃，不知道您要打听的是谁啊？陈君怡。你先接吧。喂，你好，是胡阿姨吗？你是打什么打？我是男的，不是什么胡阿姨。啊、谁的电话？哈、啊，是一个不认识的小丫头。呃，她问我是不是胡阿姨。我老胡什么时候去做变性手术了？呵呵婷婷，你是不是记错了？这些都找遍了，也没看见啊。不可能呀！我妈说就是牧师集团的胡阿姨啊。你们前台是干什么吃的？什么人都能给我打电话的是吧？不能干，滚蛋！对不起，对不起，电话是我打的。如果给您造成损失的话，我可以赔偿。赔偿？你知道我一分钟多少钱上下吗？我需要你的赔偿。那你想要什么？哎哎，胡子。
对那个姑娘客气一点。客气？我他妈没骂娘就算客气、哎。我跟你说，咱们穆总可能喜欢她。你是说，他可能是咱们的总裁夫人？哎呀，去去，别出去乱说，你明白就行啊。我知道啊，多谢孙总提醒。哎哎哎，拜拜。请问贵姓？我叫沈听晚。沈小姐，没事了。呃，您大早上找我老胡，有何贵干？我不是来找你的，我想找个姓胡的女性高管。不好意思啊，打扰你了。啊，没事，这事儿你交给我。我老胡啊，在穆氏啊，好歹也算是元老。指定啊，能帮你找到啊！这这不太好吧？哎，没什么不好意思的啊。我们穆氏集团啊，企业文化、热心、善良、有素质。<笑>真不好意思，沈小姐。我们穆氏集团的胡姓高管啊，我听问了一圈，还是没有找到您要找的那位。嗯，麻烦您了。哎，不麻烦，不麻烦啊。啊，您以后有什么事啊？啊，尽管吩咐我老胡啊。喂，先别让他走，问问他的情感状况。啊，好的，好的，穆总。呃，沈小姐，冒昧的问一下，呃，您如今的感情状况是怎么？这老东西该不会是看上我了吧？看到他肯定有企图。啊，我已经有男朋友了，我和他感情很好。啊，我是说，如果有一个很帅、很有钱的帅哥喜欢你，呃，呃，你会放弃你的男朋友，选择他吗？当然不会，我们都已经准备结婚了。哎呀，穆总啊，就算我拼上这张老脸，不要我，要帮你问问。那如果说是呃，给你买豪车、买大别墅呢？老娘没住过别墅是吧？买什么都不会改变对一个人的感觉，不是吗？胡大叔。谢谢你，如果没什么事儿的话，先走了。啊、呃，哎，不是，穆总啊，大事不好啊！您喜欢的是别人的未婚妻啊。你要结婚，我只能祝福你了。穆青年，怎么又是你？从我家追到穆氏集团，现在又追到我家，我想你不是精神病，是变态狂吧？果然是他，今天我说是男闺蜜。祝你们幸福。神经病！秦飞，你怎么来了？你刚才跟谁说话呢？没谁。对了，我请柬做好了，下个星期我结婚，早点到。当然了，你是我好闺蜜，我不去谁去啊？穆总，查清楚了，户主是秦氏的继承人秦飞，从小就和沈小姐关系很好，青梅竹马，差不多。行了行了，快去陪你老婆吧。嗯，记得来蹭饭啊。回公司吧。嗯，想去哪儿啊？你想干什么？我想干什么？当然是干我没干完的事情。仙女，老子这辈子都没有受过这么重的伤，都是因为你。那是你自找的。嗯。干什么？嗯嗯嗯、别过来！我有精神病，你们过来试试。啊！你们这么多人怕他一个，绑起来，工资翻倍。等等，等等，站住！我给你们一人一万，你们把我放了。你们想好了，我要出事的话，你们都得坐牢。哎，人家不是说了吗？他有精神病，他说的话你们信吗？等等，别过来，别过来。你们想看现场直播？啊？滚！哎，好、哦，把我车里的鞭子拿过来。你你干什么？你别靠近我！你离我远点！启辰，启辰，你啊！
吧，那就是你。回公司吧。那不是被咱们打断腿那小子吗？这小姐会不会有危险啊？他的事情和我没关系了，我已经给了他一千万，我和他两清了。周少，这这么多人，我们一起玩。这货，他们是一伙的，就我。那我上还是不上？哎，不对，不对，不对，不对。周少，你玩的挺花呀。啊！别别别！啊、既然你没事了，那我就先回去了。爸爸，你能不能让我去你大舅的公司上班啊？为什么呀？周浩能找到我，那我爸肯定也能找到。他要是找到我，又要把我送到精神病院了。这件事你不应该找我，你应该去找你的秦大少爷，他可比我这个精神病强太多了。秦飞，他忙着筹办婚礼呢，我不想麻烦他。你想让他安心筹备婚礼，不然呢？所以你宁愿麻烦我，也不想去麻烦他。我在你心里的地位就是没有他重要，是吗？怎么一股子醋味、啊？什么重不重要的？你不会犯病了吧？我没病。我知道了，你觉得为难是吗？你要是觉得为难的话，我就让秦飞帮我吧。我妈出车祸，就是跟听晚妈妈在一起也好，一起上。现在就跟我去牧师办理入职，员工宿舍随你挑。公司还有更大的单人间，那单人间那么豪华，我一个关系户的关系户怎么敢住？行，那你想进什么部门？有没有那种钱多事儿少、好摸鱼的岗位？你是一点都不矜持？你跟我什么关系？干嘛要跟你矜持？那我们是什么关系？我们什么情况？打扰了，你们继续啊。呃，秦飞，你别误会我。他怎么也出场？我就给他送个行李，你们继续啊，拜拜。哎，秦飞，我跟他就是普通朋友。哎，穆总，老夫人暂时清醒了。好。哎，穆总，妈。你怎么样了？别叫我妈，我不是你妈。穆总，老夫人这是听说你二十六年都没找到合适的，生您气呢。那上次背我回来那个小姑娘就挺不错的，你要不你试试？人家都快结婚了。他说当初是你向他求救的，是吧？我不记得了。穆总，医生说老夫人很多事情都忘了。把我妈送回去，好好治疗，好好休息吧。是。这次派人去精神病院守着。婷婷，那我去上班了。去吧，明天我就入职陪你。你堂堂沈家大小姐，真要去上班？那不然呢？我已经和他们断绝关系了。再说，只有在墓室才能找到胡阿姨。嗯，行，那我先走了。嗯，去吧，拜拜。只有这样，才能知道母亲的死究竟是不是意外。哎，沈小姐，你这是？我没事，我就溜达溜达。怎么又是这个老色鬼？老孙说他不知道穆总的真实身份，要是知道了，那肯定能成。哎哎，沈小姐啊，哎，如果你想溜达的话，哎，我带你参观参观呀、啊。呃，谢谢胡大叔。那我跟总裁说一下，哎，让他直接面试你。啊好，穆总，我给您找了一位助理，您看看怎么样？这是沈小姐，沈小姐，哎，穆总，我去把他给叫来啊。哎，沈小姐
，皮肤可真好，怎么保养的？哎，皮肤可真好，怎么保养的？手可真嫩，给你个任务。哎，这个挺好看的，我看看。你知道你做了什么吗？你把周超打废了。那是他活该。你快滚回来！周家说了，不把你交出去，让我破产。让你破产又不是让我破产。你是我女儿，你就忍心看我上街要饭呀、啊？你当初让我去陪周浩睡觉的时候，怎么没想过我是你女儿呢？如果你打这个电话就是为了说这些，那我挂了。你和你妈一样该死！我妈到底是怎么死的？心虚了，当年的车祸肯定和他们有关系。我阿姨是妈妈唯一的朋友。或许只有他才知道当年事情的真相。喂，我在楼下等你。好。你把我喊出来就是为了陪你转圈吗？我今天上班都累一天了。我有些话想对你说。那个姓秦的不是什么好人。谁？秦飞吗？他怎么腻了？你自己看吧。你偷拍他？他都这样了，我还不能偷拍他吗？在你心里，我还是没他重要，是吗？你犯病了？我没有犯病，他要去选项链，然后跟这个女人要结婚了，你明不明白？我明白。你不生气？我为什么要生气？他和谁去选项链和我有什么关系？他出轨了。你别闹了！我和秦飞一起长大的，他是什么样的人我不知道吗？所以你愿意相信他，也不愿意相信我是吗？你这么激动干什么？他这么对你，他又没做对不起我的事情。还好，我从精神病院出来的时候给你顺了点药。好了，吃药。我自己会吃。犯病了还出来乱跑是吗？我会找到让你相信他出轨的证据的。给我搞到足够让婷婉相信他出轨的证据。我看还是让莫一去跟周少求求情呗。求情。他把周少害得不能做男人，你让我怎么去求情？我有这个脸吗？周家再这么报复下去，咱们家要破产了。还不都是那个小贱人干的好事？当初就应该让那个小贱人去陪他那个死鬼老妈。我都说别提，你又来你。那你就把那个小贱人抓到周家去啊，让他去赔罪啊。我我要是有这能耐，我还跟你说呀。你看你那个熊样。你对付不了那个小贱人，你还对付不了那个老的吗？没法说。总子还应该知道胡阿姨、胡总管是谁。穆总，沈小姐来了。穆总，你放心，我保证不让她进来。对呀、啊。不让他进来不就好了？刚才那个人怎么这么眼熟啊？开门！吵什么吵？在穆总办公室门口喧闹什么？胡大叔，我是来找穆总的。啊，呃，沈小姐想通了。走，我这就带你去应聘穆总助理。啊。谁呀、啊？我，老胡，好、哦，老胡没事。哎哎，沈小姐，哎哎，沈小姐，你找谁啊？陈磊，你怎么在这儿？我是总裁秘书。哎，小陈，穆总人呢？这位沈小姐是要应聘总裁助理。哦，我穆总去找老太太跳广场舞了。陪老太太跳广场舞？可是啊。穆总一把年纪了，没什么精力管理公司，所以很少露面。穆氏集团的总裁居然是个老头，也对，哪有年纪轻轻就成首富的？他一定知道胡阿姨是谁。穆总年纪他……胡经理，你也不想失去这份工作吧
，不想的话就闭嘴出去。啊啊啊！那什么，呃，我回家去收个衣服啊。沈小姐，沈小姐，你还有什么事吗？啊，没事了，你忙吧。穆总，沈小姐好像怀疑你的身份了，恐怕她来这儿不是怀疑我的身份，而是想要找她的答案。什么时候才能找到胡阿姨啊？如果找不到，我慢慢的死亡真相难道就永远无法揭开了吗？好巧啊！你是故意来找我的吧？我是来告诉你真相的。真相？什么真相？你自己看吧，遇到渣男不是你的错，你还有我。你没事吧？我没事。你不生气吗？他跟他老婆拍结婚照，我生气干嘛？他老婆？那你跟他是什么关系啊？他是我男闺蜜啊，我不是早就告诉过你了吗？没事。你老实交代，这个婚纱照你哪儿来的？我。我不是说过我不会回去的吗？我和你们已经没有关系了。你再不回来的话，我就把老太婆的住院费停了。你敢？哎，你去哪儿？我有急事，你别跟着了。万一你犯病，我还得照顾你。你终于舍得露面了，我还以为你要躲一辈子呢。你把我外婆怎么了？我只是给她停了一天的药，她就快不行了。我要是再给她停一天，那她不就得死了吗？别忘了，我外婆有心脏衰竭，你答不答应过我妈要给她养老送终的？我已经给她付了好几年的医药费了。啊，你以为我的钱是大风刮来的？对呀、啊，给她养老费钱，要不我直接给她送终得了。你妈已经死了！我告诉你，你妈已经死了！我跟这老太婆有血缘关系吗？我凭什么给她付医药费？要不这样，你如果能让周家消消气，我可以考虑。周少，你放心，这个小贱人啊，这一次保证服服帖帖的。你你臭娘们儿，我让你生不生死？做梦！哎，你不答应周少，这老东西活不过明天。谁说他活不过明天的？又是你小子！你知道老东西一年医药费需要多少吗？一百万。就你这穷鬼，你老是傍着我们沈家，你能付得起这医药费吗？你快回去，别闹了。我有办法。这这，哎，你真有办法？我二舅的精神病院有医疗器械。真的？真的。你先回避一下。你想干什么？待会儿就知道了。<笑>先开始吧，是。臭娘周少，我肚没了，你快踹我！我外婆不用你们照顾，以后不要出现在我面前。喂，精神病院吗？是我。对，这次是三个。完了完了，姓沈的。哎，周少，一百万，赔不了钱，你周少。沈小姐，你这是把我们精神病院当成避难所了吧？李院长，我可是有证明的，还是你帮我开的。那你外婆呢？我跟听婉这关系，她外婆就是我外婆，我们都是一家人。谁跟你一家人？沈小姐，真的吗？
，我们在一起了。沈小姐的精神病应该是遗传的，但是沈小姐的外婆在精神病院接受治疗，合情合理。可外婆心脏衰竭，需要很先进的医疗设备，目前咱们院里没有这些设备。二舅，我听说穆氏集团今年要给我们院里捐五百万，我觉得医疗设施应该不是问题吧？当然没问题。我现在就给你们安排病房，这下麻烦了。阿姨的病情怎么样了？目前比较稳定。你说牧师集团为什么要给精神病院捐款？可能人傻钱多吧。穆总能这么白痴吗？啊，没事儿。呃，陈磊是穆总的秘书吗？是，怎么了？你可以帮我一个小忙吗？帮你找到姓胡的高管。嗯，可以吗？不可以。不可以。为什么？沈小姐，老夫人清醒了，说要见你。好。你就是带我走的那个姑娘，阿姨好。你跟启年啊一块进来的，你们两个是？妈，这位是我的女朋友，也是你未来的儿媳妇。啊、哦，是的，阿姨，真的呀。你这孩子总算是开窍了。启年啊，能找到你这么好的姑娘，我也就放心了。哎，你现在找到这么合适的了，你爷爷订的婚事去退了吧。哎，白洁那姑娘，心思太深了。已经退了，她现在应该已经在国外了。白洁是谁啊？就是那天晚上你见的那位姑娘。难怪。哎，姑娘，这事儿肯定是误会。启年啊，要是真的做了什么，他一定会负责任的。那那天晚上，陈磊后来也在，我真的什么也没有做。只要你们好好的，我也就放心了。李院长说，老夫人需要静养。妈，那你先好好休息，嗯、过两天我们再来看你。阿姨再见。嗯。你真的和他什么关系都没有吗？我发誓，真的没有。你是不是不行啊？你是不是不行啊？行不行？嗯、你要不要试一下？哎，好险，差点又搅和了。哎，你们俩哪个病房的？怎么俩病人还啃上了？哎，不好意思。哼，他们是我朋友。让你朋友注意点，这里是精神病院。这么亲来亲去，都让人挤、呃。我是说，要是别的病人都像他们这样，那咱们精神病院都是什么样子？穆总，你要的文件。穆氏集团历年来姓胡的高管名单都在这儿了。你不是说不可以吗？这胡总管对你来说这么重要，作为你男朋友，一定帮你。狡猾，可是。年龄对不上，性别也对不上，你确定这份名单没有任何问题吗？他怎么说也是穆总的秘书，做事情不会有纰漏的。胡阿姨是我妈妈最好的朋友，算下来胡阿姨也有五十多岁了，可这份名单里面没有任何一个人符合。那当然，因为那个胡阿姨就是我妈。算了，可能是我妈记错了吧。你找他是为了要钱吗？你放心吧。外婆的住院费我包了，不是，我妈五年前去世，我连她尸体都没见到就被火化了。从那个时候开始，我就怀疑这里面有问题。后来许林说漏了嘴，我怀疑我妈的死另有隐情。胡阿姨是我妈妈最好的朋友，或许她知道答案。其实我妈也在穆氏集团当过高管。你妈贵姓？姓胡。你妈妈姓胡？不对啊，可是院长不是姓李吗？院长姓李
，你妈妈姓胡，院长为什么姓李啊？表舅，我妈是独生子女。胡阿姨，您在墓室认过池，对吗？墓室是我们家的企业。我们家的人都在牧师任职、啊。牧师集团是你们家的？齐年是牧师的总裁，你装什么装？我妈又犯病了。胡阿姨，我是谁？你不就是白洁吗？我警告你，离我们家齐年远一点。别以为我不知道，你跟着齐年一块儿，不就是图我们家的钱？完了，真的要犯病了！抓紧问。胡阿姨，您认识陈君怡吗？陈君怡、啊，不认识，不认识，不好意思啊，胡阿姨，打扰您了。妈，医生，胡阿姨。嗯、老夫人因为用脑过度，短暂晕厥。我妈的病是不是没办法治了？国内外顶尖的医疗团队都找过他，都没有办法。那为什么五年前我妈的病情可以控制？当年老夫人的主治医生已经因病辞职了，药物阴险。阿姨，病情还好，只不过记忆可能恢复不了了。我已经让陈磊去找他以前的主治医生了。你钱够不够用？如果不够的话，我可以借给你。钱由我大舅。那现在我妈已经知道我们的关系了，我们两个人什么时候定亲啊？谁让你跟你妈说我是你女朋友的？定亲定什么亲？再说了，你婚礼又不缺我一个，你不是还有你的白洁妹妹吗？不是，我不听不听，我妈妈念经。我要出院，交代你的事办妥了吗？听晚要出院。穆总，已经交代下去了。赵少，真对不起啊！我呀，我拿那个风丫头真没办法呀。对不起啊！妈的，要不是说你说可以，我犯得着自二一顿揍吗？啊！赵少，要不这样，我把我沈家一半的财产都送给您，给您赔罪。别别，您看怎么样？就是你们沈家全部家产加起来，能抵得过周家的脸面吗？穆二爷，你怎么在这儿啊？你教出来的好女儿，把我干儿子打废了，还闹得满城风雨，把周家的脸面都丢光了，叫我怎么对得起死去的兄弟？真对不起啊！我不知道您跟周少的这关系。再说了，这一切都是沈听晚那丫头她搞的呀，那不能算在我的头上呀。我真不知道您跟周少这层关系呀。二姨，咱不管亲的还是干的，咱都是亲家是吧？对对对，亲家穆二爷。周少这个腿的事情啊，都是沈听晚那个贱人干的。那个二爷，我家莫一来了，要不您选个好日子，让他们俩把结婚证领了。妈，周少他都这样了，这不是我守国寡吗？傻丫头，忍忍就过去了。哎呀，不把周家的脸找回来，还想攀上我干儿子？给你个选择，要么把那个疯女人绑回来道歉，要么等着破产。谁？好，穆二爷，那疯婆子她躲精神病院，我真拿她没办法呀。是啊，二爷，如果要是能把她给绑过来，周寿也不至于挨这几下子呀。够了，你们走吧，这事过了。穆二爷，当真？哎，当。干爹，这怎么能算了呢？我整死那个贱人！没听见吗？赶紧滚
，哎呀，好好好，好好滚滚，看见，弄白子了，黑钱丢脸丢的不够深，说你得罪谁不好，得罪穆氏，我疯了，我什么时候？张二哥自己二人了，知道刚才电话谁打的吗？穆氏集团的胡玉成叫你，不许再因为沈听闻逼迫沈家。否则就断掉你和周家的合作啊！那贱人，是用穆氏的笔下吗？穆氏集团除了我并不起的穆老爷子就是您，那还还是谁？还能有谁？还没坐上董事长，就开始为了一个女人使用权力威胁周家，走着瞧吧。我送你回公司吧。喂，有事吗，沈先生？听完呀，之前的事情是爸爸做的不对，咱们说到底还是父女，不是？你就原谅爸爸好吗？我不逼着你嫁给周浩了。你吃错药了吧？我知道你还在生爸爸气，回家好吗？回家，爸爸给你道歉。好啊。胡阿姨暂时没法恢复记忆，那就从这一家子查我母亲去世的原因。你要回去啊？他都诚心诚意跟我道歉了，干嘛不原谅他呢？那我送你吧。你有车吗？有啊。姓沈的，那个小贱人差点把咱们家害惨了，你竟然还想让他回来？就是，要不是他不听话，我至于差点嫁给周浩那个废人吗？你呀、啊，妇人之见，连穆二爷都给他面子，说明他来头不小啊。今天那穆二爷不知道抽什么风，万一要秋后算账怎么办？把他骗回来，他秋后算账的时候就不会算在咱们头上了吗？这还差不多，我还以为啊，你念着那个贱女人的情、哎。不提了，不提了，不提了。哎呦，回来了，怎么不欢迎我？哎呀，哪能不喜欢你呀、啊？你永远是我的女儿。快快快，走走走，来来来来来，走走走走。听完，这次回来就不要走了。就是啊，姐姐，你不在了这些天，我可想死你了。又想把我卖给哪家好呢？听完，这位是穆启年。爸，他不就是上次帮我揍周浩那混蛋的帮手吗？你老糊涂了。我知道，我是问你，跟你是什么关系？他是我男朋友，也算是你半个女婿了。你开玩笑的吧，姐？听完，这找男人啊，可要找对人。像那种烂泥扶不上墙的穷鬼、凤凰男，我劝你啊，趁早分了吧。确实是，像那种只知道攀附有钱人的废物，我最瞧不上。小贱人，嘴真毒。以你这样的条件，咱至少得找个身价几十亿的富豪吧。听完，我们这也是为你好。咱们沈家虽然算不上豪门，但也不是什么小门小户配得上。姐姐，虽然你年纪比我大，可我的感情经历比你丰富。这个人啊，肯定就是图咱们家的钱，趁着现在和他感情还不深，分了吧。谢谢各位的关心，我和听完感情很好，他很了解我，而且我们都知根知底了。什么？你俩？都知根知底了，对啊，还对，你就跟这穷小子还知根知底？谁说他是穷小子了？哎哎哎哎哎，女婿啊，哎女婿，这车你的呀？家里最差的一辆，见笑了。吹牛逼啊！小猫啊，你在哪上班呢？怎么着？你还真把他当女婿看了？就他这穷鬼，这车他能买得起吗？我看呢，八成是租的吧。阿姨好眼光，算是租的。啊，租的呀？我就说吧，现在的年轻人啊，虚头巴脑，兜里没有两个钱，怎么的？还想包装自己呀、啊？租车公司是我家的。什么？你们家的？吹大了吧？穆氏集团的总裁用车实在是太多了，放着也是放着，所以就开了个租车公司。不
让你吹也没让你往死里吹呀、啊，姐姐、嗯，你男朋友不会脑子有问题吧？嗯，他确实有那么一点点的问题。听完，你找个穷小子就算了，还找个有神经病的穷小子，你俩这事儿我不同意。爸，他的病可以治好的。哼，听完，我告诉你，你找个神经病，你让我们沈家的脸往哪放啊？我也是神经病，我俩正好对上了。穆总，弄谁？穆总，弄谁？陈磊这狗腿的样子，谁也不弄，不像装的呀。这又来个神经病了，怎么能演的这么像？还穆总，你们是从哪个神经病院逃出来的呀？除非压根不是演的。我就说这男人靠不住吧，穷也就算了，这儿还有问题。哼，就是，穆总，我能骂他吗？随你，狗眼看人低的东西，敢说穆总穷？穆总要是穷，你这种货色都得去要饭。你这个神经病，还不快滚出去！小婉，你这俩朋友有点不太礼貌啊。礼貌？你们对穆总和沈小姐礼貌吗？他是我家人，关你什么事？再说了，他是个神经病，我对他礼貌有用吗？他配吗？穆总不配，在整个南省都没人敢这么说。你算个什么东西？你配吗？就凭我老沈有上亿的身家，我也不和你们两个神经病计较。你现在滚蛋，我就当什么事都没发生。这种时候不应该拿个几百万出来甩在我脸上。这种桥段没有的话，我很难办的。哟，几百万，你也配呀、啊、你？还很难收场，我找人打断你的腿，不就好收场了？来人！把这两个不知好歹的疯子推打断！算了算了，咱们还是走吧。现在想走，晚了。来，给我打！哎呀，什么东西掉了？不好意思，等等。这是你的，沈老头，你脸盲是吧？你小子别骗我啊！我打个电话。哎，胡总，哎，跟你打听个人。哎哎，真是您呐！这这，哎呀，现在信了吗？大水冲了龙王庙，一家人嘛。既然你喜欢我女儿，那明天就去领证。哎，不，今天就领证。对对对，可以啊。不行，我们还不够了解呢。哎呀，以后慢慢了解嘛。以后再说，时间不早了，赶紧回去休息吧。哎，别说你们家还挺大的。哦哦，哎，对对，挺大。哎，穆总要是不嫌弃，你就在我家住下了，正好你们小两口培养感情嘛。爸，那既然你这么说了，我就住下了。好。你怎么进来的？啊，你爸爸说房间不够。让我跟你住一块儿。我们家那么多房间，你随便挑一个住不就完了吗？男女朋友住在一块儿不是很合理吗？谁跟你男女朋友关系？我那是跟你演戏呢。哎呀，那我帮你演戏，是不是该给我点报酬啊？你想要什么报酬？我想，我想，不可能，想都别想。我不是随便的人，我想跟你住在同一个房间，又没说要和你干什么。你少来了，住一个房间，然后把我那边的床单弄湿，让我往你那里靠，然后亲亲抱一抱，这些套路秦飞早就告诉过我，门都没有。想什么呢？你想睡就睡吧，我还有正事要干。哎。哎，老婆，嗯，你说咱们队听闻态度这么差，他回来干什么？那还用说吗？他不回来去哪儿？待在精神病院吗？人家男朋友现在是穆氏集团的总裁，有好多套房子，有必要回来咱们家吗？你是说他回来是有企图的？我可八成是。会不会是和那个贱人有关系？嗯，如果那个贱人的死因要是让他知道，咱们就完了。更何况现在和那个姓穆的扯上了关系。
，那怎么办？要不给李院长打个电话，让他检查一下。对对对对,对。哎，哎，老李啊，啊，对对对，是我是我。李院长，该不会真是穆七年二舅吧？哎，是我是我，呃，有这么个事儿。穆总，您有事儿啊？我我想问你有没有一套新的睡衣啊？没好意思敲门，怕打扰到你。哦，有有有，你稍等啊，我一会儿给你送过去啊。<笑>哎，来来来，穆总坐。穆总，你是不是不舒服啊？腰疼。啊、哦，那你看你昨晚你，这都怪他、啊，吓死我了！哎，幸好有你在。说吧，我帮了你这么大的忙，你该怎么谢我呢？你这是嫌图报啊？你想让我怎么谢？我这腰啊，二十多年没有活动了，要不你帮我活动活动？行啊。躺床上去吧。行了，躺床上去吧。哎呀，一、二、三，怎么样？这里疼够不够？来，穆总，快多吃点。哎，这么客气，要是他们知道穆锦年是个假货，不得气死？我先去接个电话。哦，随意随意。你说他来干啥去？喂，爷爷。白杰那丫头回国了。你不会又要让我和她吃饭吧？我最近减肥呢，没空。以前你不喜欢她，我管不着。可现在人家都怀孕了，你总要负责吧？她，她怀孕了。那天晚上的事情，白杰都跟我说了。年轻人酒后乱性，把持不住自己很正常，负责就好。咱们穆家人可不能提起裤子不认人，更何况我跟他老爷以前是老友，他女儿还救了你妈。怀孕，订婚。你做了什么见不得人的事情吗？怕我听见？没事儿。呃，那个各位，我公司还有点事儿，我就先回去了。这样啊，穆总，你要不再多住两天？嗯这不是今晚的男朋友吗？七年哥哥，你终于来了。七年，白杰给你打了好几个电话，你怎么都没接呢？有话快讲吧，我还有事。七年哥哥，我怀了你的孩子。啊！我连你的手都没有碰过，你说你怀了我的孩子？那一，秦、啊、飞，今晚你先别说话，我有重大发现，回头聊。那一夜可是秦年哥哥主动的，检查结果都出来了。秦年哥哥，你看，怀了一个月，就是咱们那天晚上。第一，你在我的酒里面下了药，事后我让陈磊检查过，你需要我把检验报告拿过来吗？第二，我进了房间之后不到五分钟，陈磊就过来把我带走了。你的意思是说，我在五分钟之内就让你怀孕了？五分钟，今晚以后可怎么办呀？就算七年哥哥你的酒里有药，也不一定是我下的呀。而且，七年哥哥那天是喝了酒，时间短我可以理解。我相信七年哥哥是可以给我幸福的。我给不了你幸福。我的意思是说，我们不可能在一起。事情已经发生了，七年，你难道要逃避责任吗？我如果想要逃避的话，我就不会来这里。说吧，要多少钱？七年
，你把我们家小杰当什么人了？他不图钱。是啊，七年哥哥，我不图你的钱，我喜欢你。我已经有女朋友了，说个数吧，让我为自己的不谨慎买单，这件事情就到此为止。如果你们要继续纠缠下去的话，对你们没有好处。青年哥哥，你就是不愿意相信我肚子里的孩子是你的，对吗？你就是觉得我怀了别人的孩子来骗你？我就是这么觉得的。难道我们之间就连一点信任都没有了吗？从你给我下药开始，就已经没有了。好，那既然这样的话，我们可以签一个协议。如果我肚子里的孩子不是你的，我一分钱不要，给你道歉，并且赔偿你一千万。如果是你的，那么你娶我。我操，反转了！难道穆青年真的连五分钟都没有？这个月赌对我而言本就不公平，我不会跟你赌，我也不会娶你。姓穆的。你不要太过分了，你就这么瞧不上我们家白洁是吧？你们俩的婚事是穆老爷子定的，这些年对我们家小杰冷淡也就算了，他现在怀着孕，你还这么对他，你还有良心吗你？这些年你们从穆氏集团拿了一个亿还不够吗？既然这样的话，从今往后一分钱都不会再给你们。青年哥哥，你真的要这样吗？谁呢？真的吗？我们是要钱吗？小杰，你放心，他逃不掉的，别哭。陈磊，抽空帮我挂个男科的号，我去检查一下。你怎么来了？我这个做二叔的，就不能来看看大侄子吗？是为了白洁的事情？是老爷子的意思。如果我没记错的话，白洁没有爷爷的联系方式，是你给他的。嗯，那当然。我总不能看着你在这条歪路上渐行渐远，不是吗？那我还得好好感谢你啊！我做事情不需要你来指手画脚。出去。对了，是你让白洁来找我的吧？还有周家的事情，我全部都知道。你要是想让这两家来拖我下水，没有那么容易。穆启年。你也得意不了几天了。这穆启年给的卡里面真的有一千万？你怎么回来了？我说过我会回来的呀。那你在这儿住吧，我要搬走了。去哪儿啊？他们防我跟防贼一样，我当然得去找找那个老李了。你要是再住下去，迟早也会露馅的。江城姓李的那么多，你去哪儿找？你猜。开免梯。穆总，南科医院的门诊已经预约好了，<笑>你明天下午就可以去。你不会真的只有五分钟吧？以后发微信就不要再演戏了。还有。不要再发语音了。嗯，你是怎么知道我只有五分钟的？完了，一不小心顺嘴了。我猜的。你猜的？怎么被我猜中了？你心虚了？那你试试。听完，有客人来了。你，呃，你们继续啊，你们继续，继续啊，继续。怎么了？你爸都让我们继续了，你怂了？谁不敢了？我是嫌你脏。嫌我脏？我肯定没有碰他，我会证明给你看的。你到底有多少事儿瞒着我？不给你扒光，还想碰我？哎，姓周的，你先等会儿，我的好女婿还有点事儿，不好意思啊。陈<笑>谦。你好大的架子，把我喊过来，让我等了这么久，难道还想让我跟木一在这等吗？之前的事情我不跟你们计较了，可别蹬鼻子上脸。蹬鼻子上脸？姓周的，你对我女儿做过什么？你心里没数吗？你这订婚不成，你就想抢破是吧？你
，姓周的，我告诉你，今天你要是不给我们满意的赔偿，我可跟你没完。看来是你的新女婿给了你们这种底气，我倒要看看你新女婿是谁。周少。有何贵干呢？沈全，你把这个把我腿打断的人喊过来是什么意思？<笑>还想找打呢？她就是我的好女婿，她打断你的腿，那是你小子的荣幸。他到底是谁？他就是穆氏集团的董事长穆奇年。不可能！穆氏集团的董事长是老董事长穆天风，什么时候轮到这个毛头小子？我知道你认识穆氏集团的穆二爷，你不信，你把他叫过来问问呀、啊。拿个冒牌货吓唬我，给我等着，我这就给我干爹打电话。廖二叔不敢来，干爹怎么不接电话？再不走就穿帮了。嗯，爸、嗯，我还有事儿，我们先走了。哎，等等，咱们今儿个。咱先把公道讨回来再说。你不就是想敲诈吗？说的这么大一脸人，这我也是为了咱们沈家着想。其他的事儿先缓缓啊。我们要去领证。啊？哎呦，你们要领证是吧？嗯、呃，户户口本带上了吗？带了带了。我们现在走了，就走。嘿嘿嘿嘿。哎呀，太好！你家女婿怎么走了？姓周的，今儿个啊，先回去啊！我好女婿领完证回来再慢慢找你算账。沈轩，你还没看出来啊？他就是个冒牌货，心虚，跑了。看来啊，你是不知道我好女婿的厉害。你识相的话，赶紧给我拿五千万赔礼道歉，兴许我还能饶了你们周家。哎呀，你看，他们没带户口本儿啊！莫二叔要是来了就被拆穿了，你怎么一点都不慌啊？啊，对啊，吓死我了！装害怕，太浮夸了吧？这家伙不会真是穆氏集团的总裁吧？还好没看到，看来只能从陈磊那儿破了他的局。别打了，你女儿找冒牌货忽悠你的，她是不会接电话的。她明明是穆氏集团的总裁，你懂个屁！今天过来看了你的笑话，也不算白来。你女儿的精神问题，我看是遗传的。哈哈哈哎，不可能啊！她明明是穆氏集团的掌权人，她为什么跑啊？李院长也说了，穆奇年喜欢听我，不可能不帮我呀！一定是听我，小贱人，你就不该领悟。我爷爷那儿有事儿，我先过去一趟。嗯嗯，好。陈磊。啊穆启年现在不在了，交代吧。交代什么呀？交代什么你自己不知道？你们亲嘴的时候，我真不是故意进去的。我说的不是这个。你爸的车胎是我扎的。你你神经病吧你？那我也没做对不起你的事啊。装傻是吧？穆启年到底是谁？我哥们儿，铁哥们儿。我们从小穿一条裤子长大。那你发微信语音，你都叫他穆总。沈小姐，你也知道，启年他智力有问题。他经常幻想自己是穆氏集团总裁，跟我装傻是吧？行，我有的是办法收拾你。沈小姐，没什么事的话，我先走了。追风少年，沈小姐，你说什么呢？我听不懂。听不懂啊？啊？这不可能！刚刚在车上跟秦飞聊的不是挺好的吗？不是说要给秦飞看腹肌吗？还说你是穆启年最贴心的超级头号秘书兼保镖，深受他信任。啊、哦，难道说你是？沈小姐，你这是让秦飞钓鱼执法呀
，他朋友圈是女的呀。网图也信？你说穆锦娘要是知道你跟我男闺蜜网聊看夫妻，有损公司形象，她会怎么处理？穆锦娘是上一任总裁穆天风的孙子，半年前接管穆氏，他为人低调谦虚，极少露面，除了公司高层和我以外，几乎没有人知道他的真实身份。后来认识你的时候。还没有接管穆氏集团，为了试探你会不会图他的钱与你接触，但他对你是认真的，精神病是装的。你这就把他卖干净了？哼！沈小姐，聊天记录能删了吗？还有，可别告诉穆总是我说的，要不就死定了。哎呀，穆总，对不起了，网恋害人，我也是受害者。叶怎么样了？你已经快不行了。怎么可能？叶之前还好好的。你还有脸问？自己看看你干的好事吧。哎呦，我可怜的女儿现在一个人大着肚子，这以后可怎么办呀？你这是什么意思？什么意思？老爷子原本好好的，就是因为你干了丢我们穆家的事，才被气成这样。你是说我气死了爷爷？不然呢？老爷子他心脏本来就不好，我看你啊，就是为了彻底掌管穆氏，故意气他。二叔，你是不是忘了爷爷没有心脏病？爷爷是肝脏不好，你玩手段都玩的这么不缜密，五脏五脏相连。反正老爷子是不行了，过几天召开董事会，你能不能继续掌管穆氏还不一定。你知道为什么爷爷一直瞧不上你吗？老爷子他偏心。哼，我等会儿过来把爷爷接走。如果让我发现爷爷的病跟你有任何的关系，十八年后你等着吃满月席吧。等你查出来，你都从牧师滚蛋了。见到穆总头上，哎，吵吵什么呢？你这是？我把他们赶走，不能换来穆总名声啊！你想保全穆总名声对吧？对啊，听我的。走。你这个傻孩子，凭什么不让他负责呀？你就得让他负责。啊、你别哭了，死渣男！还我青春，还我孩子！不好意思，让一让，还我青春，还我孩子！我先来的，大家都是被渣男所迫害的，分这么清楚干什么？总不能这种事情也要分个先来后到吧？当然，妈，他是你找来的吗？看来这个叫穆启年的家伙破获了不少女孩子。是啊，看来莫氏集团也不是啥好地方。把闹事的人都给我赶走！还我青春！还我孩子！还我青春！好像不太对劲呢。这姓穆的铁打的肾吗？这明显是商战啊！树大招风，这穆氏集团作为咱们南沈最大的龙头企业，肯定有不少人眼红。还我青春！还我孩子！你们说和穆锦有关系？证据呢？刚才正规医院的院检报告，你有吗？我跟他的孩子都三岁了，那也不能证明你们的孩子是穆锦年的呀。那你怎么证明你的孩子是他的呢？就是，凭什么我们的孩子不是他的，你的就是他的呢？我，好了好了，这位姐姐也是受害者、嗯，咱们是不是应该统一战线对付渣男？好，就是，明明我也是受害者，跟我一起喊、啊。嗯
，穆启年，渣男，穆启年，负责，穆启年，渣男。别喊了，为什么不能喊了？你该不会还没忘记他吧？哎呀，他都这样对你了，你怎么还没看透他嘛，白姐姐姐？你认识我？你刚刚闹出的动静，方圆十里的狗都认识你了，还不知道你叫什么名字呢。沈听晚，原来你就是沈听晚。白洁姐姐，你该不会觉得妹妹在和你抢那个渣男的爱吧？那你可真是冤枉我了，他也欺负了我，我也是受害者。你装什么装？都滚开，别在这围着了，不然报警抓你们。沈天晚，等一下，你真的怀了启年哥哥的孩子？是啊，怀了两个。不可能，启年哥哥已经二十年没有跟别的女人上过床了。那你肚子里的孩子是石头缝里蹦出来的，这你就别管了。说吧，要怎么样才能离开启年哥哥？我就不离开，我就要给他生俩孩子。气死你，气死你，气死你！这不是你说的。启年哥哥，你怎么能抱着他呢？他是我女朋友。啊。他是我女朋友。哼，谁是你女朋友了？那刚刚是谁说要给我生两个孩子的？我那是说出来故意骗他的。谁说要给你生孩子？早晚的事儿。没想到你魅力这么大、啊，穆总裁。你怎么知道的？他告诉我的。听完我。你想找一个不图你钱的女生？你怎么知道？穆总，我妈喊我回家吃饭了，我就回去了。你怕被欺骗感情，我理解。你理解就好。我理解你个大头鬼穆青年，你怕被欺骗感情，你就欺骗我的感情，凭什么欺骗我的感情？我没有骗你的感情，我对你的感情都是真的。那你就骗我钱，我存点钱，我容易吗？我，我妈给我那点钱，我省吃俭用，我一个子都不敢多花，全让你骗光了。穆总，当年那位医生找到了，在哪儿？我们一起去吧。走。妈，启年哥哥来找我了。启年来了。嗯。他呀，肯定是来提亲来了。不知道，他还带了那个女人。那个女人，她肯定是怕咱们再去闹，所以带着那个贱人来道歉了。不管怎么说，你这怀了她的孩子，你怎么来了？就是，青年哥哥来找我，你也跟着来，还要不要脸了？这是定金。你也知道，我妈最近病得比较厉害，事成之后还有重心。还算你有点诚意。现在可以谈了吧？当然可以，挑个好日子就行。这女人靠谱吗？还要挑日子吗？看病还得挑个好日子。这种大事儿不挑个好日子怎么行啊？啊，确实是大事。启年啊，要不你先回去等着吧。我算好日子再通知你，能不能快点？青年，你要是这么着急的话，今天也可以啊。是啊，你直接领着小杰去就行了。啊、我，我，金阿姨，我带着他去。当然，不带小杰去，脾气很带着小四，你还想和谁去？我难道不是带着您去吗？带我去？不然呢？白家他会什么呀？啊、哎呦，启年啊，咱可别开这种玩笑啊！我可是把你当侄子的。我也没有开玩笑，咱们现在就去吧。那启年哥哥，你要跟我妈结婚？结婚？不是结婚，我我想请您帮我看一下我妈的病。我不会啊
。司机说，救了我妈的人是他的主治医生，难道不是你救的？当年那个司机看到了，是，对，走吧。是你叫的救护车吧？呃，没有，我就是路过。哦，呃，谢谢你救了我儿媳妇儿。我们牧师集团不会亏待你的。牧师，哎，老爷子，这都是我该做的。<笑>哎，你叫什么？金氏集团金总的女儿金梦萍。哦，金老总的女儿。哎呀，哎，你会有什么需要的，告诉他。好，江阿姨，江阿姨，嗯，啊，呃，当然是我救了你妈妈。那您就快和我去吧。我这都好几年没上班了，以前的治疗方法早忘了。你跟我去了以后，万一能想起来呢？你现在是救我妈的唯一希望了。哎呦，我今天身体有点不舒服。改天吧，有蹊跷。哎呦，金阿姨，这个药你认识吗？不认识。您作为医生，不认识这个药？你如果再继续隐瞒的话，我不介意让你们把以前拿的东西全部都吐出来。哎。我说，我说，所以你根本就不是我妈的主治医生，真正的主治医生和我妈一起晕倒在病房里。听完，你这药，我也不知道，我就是去救你妈妈的时候捡到的。本来还想问问你妈妈的主治医生，谁知道是个假货。现在来谈一下孩子的事情吧，你怀的到底是谁的孩子？我怀的是你的孩子，青年哥哥，我发誓。陈磊当时进去的时候，你还在洗澡，你觉得我会信吗？以前看在你妈妈救过我妈的份上，我对你们一直容忍。现在，我已经没有耐心和你们一家骗子继续浪费时间了。对不起。我让老胡把我们公司最好的工艺整理出来了，等我们领了证之后就搬过来住。老胡，你那两个舅舅也是假的。等等，谁又给你领证了？对了，帮我查一下，我妈隔壁床位的病人现在在哪？是，穆总。如果当初隔壁床位的是我母亲的主治医生，那就有可能是沈听晚的妈妈陈君怡。看来听晚还不知道自己的母亲是医生。查明真相前，先不告诉他，免得出意外。什么？好，我马上过去。听完，我有点事儿，先走了。你等我。哎、啊，我也好久没去看外婆了。
。你的青年，你还真是爷爷的好孙子，把老爷子放在这里，不让任何人进去。现在可好，老爷子走了，爷爷可千万都没见到。滚开！爷爷，你把老爷子关起来。老爷子死了，你说算给谁托着好？当然是算在你头上。你疯了！我是你二叔。二叔，你也配啊？以前你处处给我下绊子，我看在爷爷的面子上，不和你计较。我没想到你这么狠，连葫芦都不给他留。你说什么呢？天天在爷爷身边的人，除了你，还能有谁啊？吴启年，没有证据就不要乱说话。你也知道，每天跟着他，像一条狗一样。这个老东西每天对我呼来唤去，如果你可以接管穆氏，我就只配当一条狗。就是要为自己争取一下，这些话，下去跟爷爷慢慢说。我知道你目前厉害，可是现在我已经召开了发布会，公开跟你竞争穆氏总裁的位置。如果这段时间内我出了任何情况，你也跑不掉。我已经等了五。再多几天也无所谓。你什么意思？七年前我爸出车祸，我以为是个意外，直到五年前，我妈也出车祸，同样的手法，还有我，差点被你撞死。在京城，跟我们家有利益冲突，还有胆量对他们下手的，除了你还能有谁？以前爷爷在，我不想为难他，现在爷爷不在了。不用人，好、啊，那后天的董事会上，我们就各凭本事。我输了，大不了一死，但如果我赢了，你赢不了。论威望和能力，我确实不如。可是，我手上有你想要的，比如当年和你妈一起出车祸那个女人的线索。他在你手上，你不是厉害，慢慢找。穆总，这是医院的住院记录。嗯、当年老夫人隔壁床位的病人叫陈俊仪。嗯，继续查下去。查不下去了，为什么？陈君怡在住院昏迷期间一直没有家属来缴费，最后费用全都是老夫人出的，所以住院记录上就只有老夫人一个人。那他出院的时候呢？他他家里人都跟做贼一样把他从医院偷走，任何手续都没有办。要不是有监控，医院的人甚至以为他被绑架了。最后看在住院费交齐的份上。医院就没有追究。你单靠一个名字也要给我查下去，你先帮我看一下，牧羊跟这件事情有没有关系？是。哎，等等，嗯，你先帮我查一下这个药。好的。院长，人呢？他既然不是穆启年的二舅。那他会不会是沈泉口中的李院长？他当初收了周浩的好处，给我开假证，肯定不是好人
许小姐，李院长，哎，不用这么客气，你和启年一样，喊我二舅就行了。哎，今晚你怎么想着来我这儿了？呃，我是来找启年的，我没找到他，您知道他去哪儿了吗？呃，我不知道他在哪儿。啊，那我再出去找找。嗯。哎。啊事情办成了吗？放心吧，这一次我给他注射了一个星期的粮。那就好。那小子现在已经被我带偏，准备找那个女人。费尽心思找一个死人，没想到一向精明的穆启年也会上当。关心则乱，事关那个女人，他怎么可能一直清醒？接下来只需要等他来求我。听晚，外婆，你男朋友真不错。没见面，就给我安排这么好的医院。哎呀，外婆，你别乱说，还害羞了。不过，找男人得擦亮眼睛。嗯，君姨就是遇人不淑才。外婆，当年到底发生了什么？我在知道你妈妈住院以后，沈泉就带着他的骨灰回来，说是抢救无效。好了，外婆，咱们不说了。觉得这个房间里闷不闷啊？要不要我带你出去透透气啊？这里啊，可比之前的医院好多了。好歹还有小李过来陪我说说话。小李，就是那个李豪，当年他和你妈妈都是精神病院的主治医生。哎呀，没想到二十多年过去了，他还当上院长了。这，要不是你妈妈认识了沈泉，辞了职，现在的院长是谁还说不准呢。外婆，我妈妈也在这个精神病院当过主治医生，你们为什么都没有人告诉过我呀？是沈泉不让告诉你，他说晦气。你妈妈也是因为这个原因。在此事的，难道那个救了华姨的医生就是我妈妈？行，我得回去问问穆启年。找我过来干嘛？我妈的主治医生到底在哪儿？你不是厉害吗？我以为你什么都能查到呢。哎，问你个问题，这个总裁的位置和你妈，对于你来说，哪个更重要？我不信，我翻遍江城都找不到的人会在你的手里。你可以不信，不过我听说那个疯女人的病越来越严重。如果你现在辞职的话，我可以告诉你陈俊逸的下落。我给你一次机会。你怎么来了？我来找你问点事情。怎么样？到底答不答应？给你一分钟时间考虑，陈俊逸的下落可关乎着你妈的下半辈子。你找我妈？你妈？没错，陈俊逸是我妈。听你们这意思，我妈还真是胡阿姨的主治医生。你说她是你妈，她就是你妈了，说不定她就是个野种呢。嗯，你敢打我？你知道我是谁吗？你知道我是谁吗？你是谁？你妈，你别激动。老娘精神病。我还有点事，先不跟你聊了。
你怎么一点反应都没有？你是不是早就知道，我妈妈是你妈妈的主治医生？那你为什么不早点告诉我？你到底还知道些什么？是不是我妈妈的死根本就不是意外？我也怀疑当年那场车祸不是意外，所以我一直在暗中调查。我之所以没有告诉你，是因为……你是怕我妈妈害了你妈妈？坦白说，是，但是现在不是了。相信我，我一定会调查清楚，给你母亲一个交代。没想到你我早就命中注定。没什么，那你查到真相了吗？我知道你的母亲已经去世了。本来我想套一下二叔的话，结果被你打断。哦。穆总，什么事？那你先忙，我先出去了。穆总，这化验结果，直接说吧。呃，检验结果的确是精神类药物，可按照药和内部写的剂量效果完全相反。所以，我把我妈送去精神病院就是在害她。我害了他五年，穆总，谁也没想到精神病院内会有人对老夫人下手啊！我之前不是派人过去守着了吗？为什么还会发生这样的事情？他们说，除了工作人员，就没有其他人进入，也就是说，害老夫人的在精神病院内部。李豪。事情办妥了没？你答应我的那五千万，什么时候给予？给你个头！老子现在什么都没了。难道你想反悔？反悔？那我问你，那个女人的女儿什么时候和穆启年搞在一起？他们一起来精神病院的时候，早就有接触。你为什么不告诉我？你又没问我，一盘好棋全让你给毁了，蠢货！人不行，别怪路不平。要是没有我，那女人早就醒了。行行行行行，你再帮我办一件事。我凭什么帮你？你什么都没有了。帮我，我就能翻盘。等我掌控物事，我给你一个亿。真的，你去帮我把那个疯女人抓走。只要把她控制住，穆启年就任我拿捏。到时候让她辞职，她绝对不敢说个不字。胡老夫人可是穆总的亲生母亲，要是让穆总知道，我必死无疑。你这种人，会在乎这个？<笑>对价钱。害死母亲的，会是他吗？谁？是我，曲小姐，你怎么又来了？二舅，怎么我来你不欢迎吗？欢迎，肯定欢迎。嗯、二舅，这是你的病人吗？是，我病人。难怪这么欠揍，是精神病就不奇怪了。二舅，那你先忙，我就不打扰了。行。他怎么会在这儿？有猫腻。是。穆总，您来怎么也不跟我说一声呢？要不是我刚好在门口。
不就怠慢了吗？我妈呢？院长，胡老夫人不见了，怎么回事？宫殿恢复之后就发现老夫人不见了。你演的挺像，要不是吧，还不快去找？呃，穆总，我保证把老夫人找回来。快，快走！穆总，你真心他？先找人，回头收拾他。穆总，这次停电针对的是这片区，没有留下监控，而且咱们安排在门口的保镖也被打晕，应该不是李豪能办到的。穆阳干的。穆总，说，沈小姐也不见了。怎么这么沉不住气呀、啊？他们在哪儿？想知道？那明天董事会看你懂不懂事了。他们难道还满意送医？能让这小子这么在乎的，难道是那个揍我的贱女人？去财务那领二十万，没想到你一次抓了俩，手上两张牌，叫我怎么说？老板，没抓到，跑了。你说什么？你们几个人抓了一个精神病，还让他跑了？本来已经带上车了，结果车上有个女人把咱们的车开走了。他们赶紧派人去找。是。这两个疯人到底去了哪里？召开这次董事会的目的就一个，那就是废除穆启年继续掌管穆氏集团的资格。废除穆总，你有资格？如果这次董事会是为了让穆总下台，我觉得没必要开下去了。自从穆总接手了穆氏集团之后，咱们的利润上涨了百分之三十。即便是老董事长，他也未必有这个能力吧。穆启年的个人能力的确没得说，可是，但是作为董事长的话，他还不配。<笑>能力强不配，你配、啊？如果你配的话，老董事长不会选择你吗？还是说，你觉得咱们老董事长识人不明，知人不善用吗？既然提到老董事长，那不妨说说老董事长为什么会突然病发吧。小迷宫，还记得当初有一个姑娘怀了孩子，大着肚子来公司闹。当初老董事长早就让他对人家姑娘负责，他不听，把人家姑娘肚子搞大，逼着人姑娘来公司闹。这件事情严重影响了对穆氏集团的形象，所以呢，老董事长就一病不起了。当初的事情不是商战吗？不管是不是商战，最后这件事情解决了，而且我们大家一致认为，这是别有用心的小人在掩护我们穆氏集团，不但没有造成什么影响，我们穆氏集团的股价还上涨了。哎，有没有股票上涨，我们姑且不谈。那么老董事长的死呢？你想说什么？老董事长可是穆总的爷爷。穆阳，为了上位，你还真是什么话都说得出来啊！老爷子住院以后，是他把老爷子囚禁起来，导致老爷子临终前一个亲人都没见到。如果你们不信的话，可以问问他。怎么，还犹豫？今天你要是不辞职的话，十分钟后你只会见到两具尸体。牧羊说的是事实。穆总，你在说什么？他没有说谎。穆总，这到底是怎么回事？各位听见了吗？他亲口承认了，老爷子的死就是他亲手造成的。那么，请问你们，觉得谁还有资格留在墓室呢？他们根本就不在你手上吧？你说什么呢？没听懂。
，我再给你最后一次机会。说实话，还他妈给我机会？你搞清楚情况。我觉得不用等了，各位举手表决，同意穆启年继任穆氏总裁位置，请举手。那么，同意我本人接任穆氏总裁位置的，请举手。<笑>哈哈哈我不知道是怎么骗到穆总的，但是这群老家伙就算傻了点也还不瞎。你什么意思？还不明白吗？就算穆总下台，也轮不到你。哎，表决结果二比零，穆总继续担任穆氏集团总裁。安静点！你现在辞职，啊？你辞职！你辞职！马上！李迅，你知道我想要什么？你现在辞职，让他们选我，否则你这辈子别想见到他们。儿子，啊，坏人！你们去哪儿了？我看到李院长叫人把阿姨抬上车，我就知道肯定没好事。我把他们都打翻了，把阿姨救下。可惜阿姨不认识我，还把我手机给砸了。你得给我买新的。就这样。嗯，就这样。我给过你机会吧。又是这个贱人坏事。你还有什么好说的吗？你也别得意太早。就你干的那些事情，你在这个位置上也做不久。毕竟，害死自己爷爷这个罪名，会跟你一辈子。混账！董事长，董事长还活着？呃，爸，你你不是？我不是死了是吗？要不是启年，我真死在你这个畜生手里头。原来是他，你害死了我爸，然后又害我妈疯掉。你觉得我会对你没有防备吗？妈，你原谅我。这中间肯定是有什么误会，我回头跟你解释好吗？你原谅我，你原谅我，你叫那个启年，你叫启年原谅我。再怎么说，我是你儿子呀，爸。儿子，我绝对没有你这种畜生儿子。启年，交给你处理了，带走。别爸，爸，爸！今年啊，要不是你提前预约了一生传人的话呵呵，我这条老命可就完喽。还是爷爷您身子骨好。啊，哈哈。哎，今年，我听陈磊说，你准备结婚了。那个什么时候带人家姑娘见见爷爷呀？嗯、啊，也不知道人家愿不愿意呢。哦，哦哦那是不是救了你妈妈的姑娘？对，也是您未来的孙媳妇儿。哦，穆总，都交代了，您父母的事情都是没完干的。昨天晚上他派了十几个人去抓老夫人，结果被夫人救走。嗯，找到证据，让他在里面反省一辈子。是。我孙媳妇儿干翻了十几个人，哎呦，七年，她脾气怎么样？啊，<笑>应该还好吧。哦，<笑>对了，爷爷，当年救我妈妈的不是金家，而是他的妈妈，是吗？胡阿姨，感觉怎么样？老李，你怎么来了？牧师的人在找我，我过来避避风头。赶紧走吧，你出去，别说认识我。我走没问题，要是我被抓了，当年咱们一起做的事情，我可不敢保证，只有咱们知道的。你想威胁我？你可别忘了，要不是当年我把陈静怡介绍给你，你现在还是个臭卖鱼的。难道你想卸磨杀驴？老李，我真不是这个意思。你看我这。我也藏不住你呀、啊！藏？你真以为我是来躲着的
你到底想干嘛？快说吧！那个疯女人已经落到穆启年手里了。要是那个女人醒了，咱们当年做过的事就藏不住。我看你就是个蠢货，连个疯子你都看不住。要不是牧羊那个蠢货玩什么劫持人质，我们也不至于这样。那现在人跑了怎么办？要不，你真当我们是都市兵了？我早就跟你说过，把他干掉，把他干掉。你呢，就贪那点小钱。要不是被那个疯女人截胡了，我们也不至于这样。穆锦年这么爱他，肯定愿意为他付出一切。咱们把他控制住，管穆锦年要钱，咱们出国。要抓你去，我不太好露面。就算他不知道你杀了陈君怡，可你之前对他做的那些事，难道他会放过你吗？华阿姨，感觉怎么样？好、哦，真舒服。华阿姨，我问你个事儿行吗？我妈妈的死真的是因为车祸吗？你妈妈是谁呀、啊？算了，当我没说吧。喂，什么？你说我妈留给我什么了？我说了不能没完了是吧？听完，我是来祝福你的。你现在找到了可以托付一生的人，你妈妈当初留下的东西啊，我也可以交给你了。什么东西啊？到地方你就知道了。怎么是你啊？挺晚的，沈小姐出去了。哎，穆总，不就留了你吗？哎，沈小姐，<笑>原来你们是一伙的。<笑>现在才知道，太晚了。我妈是你们害死的。没错，是我杀的，因为她太犟了。想当年，他救了穆氏的少夫人，结果他不图回报，我让他向穆氏要点钱，他居然还骂我。我呢，就把他从医院接出来喽，让老李把他的药给换了。那个时候啊，他本来就病重，死了也就没人怀疑我了。妈，这样能行吗？这女人神神秘秘。跑出来肯定做见不得人的事情，快点把视频发给青年，我就不信他还能不娶你。我已经发了一张，妈，太远了，拍不清楚。走近点。所以，你为什么要杀害我妈？我为了这个。行了，别跟他废话了，动手。不过也为了尊严吧，他活着的时候啊。周围的人都骂我是吃软饭的凤凰男，现在他死了，我爽得很呐、啊！我要报警，把你们都抓起来！啊啊、报警？信不信我弄死你？别别别别别别！你你你配合点好吗？你让爸翻个身好不好？放开我！完了，快！你放开我！别动！妈，这好像不是偷情啊，是打架。老李，被发现了，啊、快，快走！站住！站住！给我！你碰我女儿，放开！妈！妈！妈！妈，妈，妈，你是谁？吴小杰，我我不是小杰，别碰我，你走开，别碰我，我
不是小杰，你不认识我了吗？妈，我不认识你，我没怕你。快快快，放开我！啊！饶命饶命！我，我跟你拼了！哎呀，你你你你，我，玉轩，你连我都抓呀？我错了，你饶了我吧，穆总。玉轩，谁的？女儿。听完。呃，嗯，我遇见你的这些日子，是我人生中最快乐的时光。因为你，我感受到了爱一个人是什么样的感受。还有，哎，停停停，你你能不能简单一点啊？听完，嫁给我吧。我愿意。谁改变了我的世界？没有方向，没有日夜。